এইটাও কন্ডাকশন পাবে না এইটাও কন্ডাকশন পাবে না এবং এইটাও কন্ডাকশন পাবে না ব্যাংকের দুইটা ক্যালকুলেশন করলে আমরা পাই 1.8 মিলি অ্যাম্পিয়ার আইএক্স কারেন্ট এইভাবে সহজে যদি করা যেত কতই না ভালো হতো তো চলেন একটু ফ্লাইটব্যাক থেকে ঘুরে আসি আসসালামু আলাইকুম ডায়ডের ধারাবাহিক এই বারো নম্বর পর্বে আমরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ম্যাথ সমাধান করব ইনশাল্লাহ তো এর আগের পর্বগুলো দেখেননি দেখে নিতে পারেন প্লে লিস্টে দেওয়া আছে তো এই ম্যাথে বলছে ডায়ড গুলোকে আইডিয়াল ধরে থ্রি কিলো ওহমের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট বের করো অর্থাৎ আইএক্স বের করতে হবে তো আপনি যদি ইলেকট্রিক্যাল ইলেকট্রনিক্স অথবা টেলিকমিউনিকেশনের স্টুডেন্ট হয়ে থাকেন আপনি চ্যানেলের নিয়মিত ভিডিওগুলো দেখেন আশা করি আপনাকে কোচিং বা প্রাইভেট পড়তে হবে না তো আমরা কথা না বাড়িয়ে শুরু করি তো যারা এখনো বেসিক লেভেলের পর্বগুলো দেখেননি প্লে লিস্টে দেওয়া আছে দেখে নিতে পারেন তো এখানে ডায়োটকে আইডিয়াল ধরতে বলছে তো এখানে একটা বিষয় নোট করে নিতে পারেন যে একাধিক ডায়োডের যদি এটা আমরা সবজনের পজিটিভ প্রান্তটা হচ্ছে অ্যানোড প্রান্ত এবং এই প্রান্তটা হচ্ছে ক্যাথোড প্রান্ত বা নেগেটিভ প্রান্ত যদি একাধিক ডায়োডের ক্যাথোড প্রান্তগুলো কমন কানেকশন থাকে এই সবগুলো দেখেন একটাই কানেকশন এই যে সবগুলোর ক্যাথোড প্রান্তগুলো এই অ্যানোড প্রান্তগুলো আলাদা আলাদা আছে কিন্তু এই ক্যাথোড প্রান্তগুলো এখানে একটা প্রান্ত অর্থাৎ এক জায়গায় শর্ট হয়েছে অর্থাৎ কমন কানেকশন আছে যদি এরকম তিনটা থাকতে পারে চারটাও থাকতে পারে কয়টা থাকে থাক যদি এরকম একাধিক থাকে এবং ক্যাথোড প্রান্তগুলো যদি কমন কানেকশন থাকে তাহলে এই সবগুলো ডায়োড কানেকশন মানে কন্ডাকশন পাবে না যেটার ভোল্টেজ বেশি দেওয়া থাকবে সে ডায়োডটি কন্ডাকশন পাবে আমরা এক সাইড থেকে ধীরে ধীরে করতেছি আমরা এদিকে আগেই বলতে পারবো না যে কোনটা কানেকশন কন্ডাকশনে আছে কোনটা কন্ডাকশনে আসে না যেহেতু এটা বড় সার্কিট আমরা ভেঙে ভেঙে করব তো এই সাইড থেকে একটা প্রথম যে বিষয়টা বললাম এটা নোট করে নিতে পারেন যে যদি একাধিক ডায়োড এরকম কমন কানেকশনে থাকে তাহলে যার এই ভোল্টেজ বেশি সেইটা কন্ডাকশন পাবে বাকিগুলো কি হবে কন্ডাকশন পাবে না তাহলে বাকিগুলো কি হবে বাকিগুলো যেহেতু কন্ডাকশন পাবে না এগুলো হচ্ছে ওপেন এগুলো বাদ তাহলে শুধু আমার এইটা কন্ডাকশন পাবে তাহলে এই এই পর্যন্ত আমার কাজ হলো তাহলে এই সার্কিটটাকে এখন সিম্প্লিফাই করলে কি রকম হবে শুধু এই এখানে যেহেতু কন্ডাকশন পাচ্ছে এখানকার এই ডায়োটটা তাহলে আমরা জানি যে ডায়োড কন্ডাকশন যদি যেহেতু আইডিয়াল ডায়োড তাহলে এটা কি হবে একটা শর্ট তার হবে এর কোনো বাধা থাকবে না এখানে শর্ট করে দিয়েছি তাহলে এখানে যদি পনেরো ভোল্ট হয় তাহলে এই যেই প্রান্তেও আমরা পনেরো ভোল্টই পাব তো এখানে যদি পনেরো ভোল্ট পাই তারপর আমার সার্কিটটা আরও অনেক ছোট হয়ে গেল তারপর আমরা এখানে আমি ক্যালকুলেশন করে এখানে সহজে আমাদের বোঝা যাবে না যে এই বারো ভোল্টের এটা কন্ডাকশন পাবে নাকি এই সিক্স ভোল্ট এটা কন্ডাকশন পাবে আমার ক্যালকুলেশন করে বের করতে হবে তো আর একটা জিনিস এখানে নোট করে নিতে পারেন যদি ফরওয়ার্ড প্রান্তে যদি এই যে এই প্রান্ত হচ্ছে কি অ্যানোড প্রান্ত অর্থাৎ অ্যানোড প্রান্তের ভোল্টেজ অবশ্যই ক্যাথোড প্রান্তের ভোল্টেজের চেয়ে বড় হতে হবে তখনই ডায়োডটা কন্ডাকশন পাবে অর্থাৎ এই যে হচ্ছে অ্যানোড ভোল্টেজ গেটার দেন হতে হবে কি ক্যাথোড ভোল্টেজ ডায়োডের তাহলেই ডায়োডটা কন্ডা পাবে তাহলে আমার এই সাইডে আমার ভোল্টেজ তো জানি না শুধু এই প্রান্তের ভোল্টেজ জানি এই প্রান্তের ভোল্টেজ তো আর এখানকার ভোল্টেজ না তাহলে আমার এখানকার ভোল্টেজটা আগে বের করতে হবে যদি এই যে এই পয়েন্টের ভোল্টেজটা যদি আমি বের করতে পারি তাহলেই 
আমি বিবেচনা করতে পারবো যে ক্যালকুলেশন করলে বুঝতে পারবো যে এই ডায়োডটা কন্ডাকশন পাবে নাকি এই ডায়োডটা কন্ডাকশন পাবে তো আমরা ক্যালকুলেশন করে দেখি তো এই সার্কিটটা সিম্প্লিফাই করলে হয় কী রকম এই রকম এটা এই সার্কিটটা আমার এই দুইটা বাদ দিলে আমার সার্কিটটা সিম্প্লিফাই করলে হয় এই রকম তাই এই আগে কত বড় সার্কিটটা ছিল আমার এখন সার্কিটটা ছোটো হয়ে গিয়েছে এখন ক্যাল ক্যালকুলেশন করা অনেক সুবিধা হবে তাহলে এই প্রান্তের আমার ভোল্টেজটা বের করি এই প্রান্তের ভোল্টেজ বের করার জন্য কি করতে হবে আমার এখানে কেসিএল অ্যাপ্লাই করতে হবে কেসিএল অ্যাপ্লাই করব কিভাবে যে এখানে ধরি এদিকে একটা যাচ্ছে আর এখানকার কারেন্ট যাচ্ছে এদিকে এখানে কারেন্ট যাচ্ছে এদিকে যদি এইটাকে আমি নোট বিবেচনা করি তাহলে নোটে যাচ্ছে এই আইএক্স কারেন্ট এবং নোট থেকে বাইর হয়ে যাচ্ছে এখানে কারেন্টের নাম দেয় এটা ধরি আই ওয়ান কারেন্ট আর এটাকে ধরি আই টু কারেন্ট তাহলে আমরা এখানে কি বুঝতেছি যে এই নোটে যাচ্ছে আই এক্স এবং নোট থেকে বাইর হয়ে যাচ্ছে আই ওয়ান ও আই টু তাহলে আমরা কে সি এলের নোটে যদি কে সি এল অ্যাপ্লাই করি তাহলে আমরা কি পাচ্ছি যে আই এক্স ইকুয়াল আই ওয়ান প্লাস আই টু তো এই সমীকরণটা যদি আমরা এখন সমাধান করি তাহলে এখানকার ভোল্টেজ পাবো আমার মূল দরকার হচ্ছে এখানকার ভোল্টেজ বের করে এখানের ভোল্টেজ বের করবো কেন যে যেহেতু আমার এখানে দুইটা ডায়োড আছে তো আমার সার্কিটটা সমাধান করতে হবে এখন দুইটাই কি কানেকশন পাবে নাকি একটা কন্ডাকশন পাবে তো বুঝতেছি না তো এখানে যদি আমরা ভোল্টেজটা বের করতে পারি তাহলে আমি সহজেই বুঝতে পারবো যে হ্যাঁ দুটাই কন্ডাকশনে পাচ্ছে অথবা এটা কন্ডাকশন পাচ্ছে অথবা এটা কন্ডাকশন পাচ্ছে এই জন্যে আমার এখানে এই এই নোট ভোল্টেজটা বের করার প্রয়োজন হচ্ছে নোট ভোল্টেজ বের করার জন্য কে সি এল অ্যাপ্লাই করে এই সমীকরণটা পেয়েছে এই সমীকরণে এখন মান বসাই তাহলে আমরা এখানকার ভোল্টেজ পাবো তো ধরি এই নোডের ভোল্টেজের নাম দিলাম হচ্ছে ভি আর সমীকরণ পেয়েছিলাম এটা আই এক্স ইকুয়াল আই ওয়ান প্লাস আই টু এটা কি আই ওয়ান আর এটা হচ্ছে আই টু এখানে দেখেন আমরা আই এক্সের এটা কারেন্ট কারেন্ট সময় কি জানি ভোল্টেজ ভাগ রেজিস্ট্যান্স এই যে এখানকার ভোল্টেজ ভাগ এখানে কারেন্ট বের করবো কীভাবে আমরা সব সময় যে ভোল্টেজটা ভি এই যে আই ইকুয়াল ভি ভাগ আর আমরা জানি কারেন্ট বের করার সূত্র এখানে যে ভোল্টেজটা আমরা বসাই এই মানটা সব সময় হচ্ছে দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য অর্থাৎ একটা রেজিস্ট্যান্সের মধ্য দিয়ে যদি আমরা কারেন্ট বের করতে চাই দুই প্রান্তের ভোল্টেজের পার্থক্য ভাগ হচ্ছে রেজিস্ট্যান্স তাহলে এখানে আইএক্স কি হবে আইএক্সের মান কি হবে দুই প্রান্ত কি এই যে বড় প্রান্ত ভাগ হচ্ছে যে প্রান্ত দিয়ে যাচ্ছে প্রথম ওই প্রান্ত নেব তারপর হচ্ছে শেষ হচ্ছে যেখানে ওই প্রান্ত নেব তাহলে পনেরো মাইনাস এই যে এখানকার ভোল্টেজ ভাগ হচ্ছে থ্রি তো এখানে আশা করি বুঝছেন যে ভোল্টেজ পার্থক্য দুই প্রান্তে ভোল্টেজ পার্থক্য ভাগ হচ্ছে রেজিস্ট্যান্স দিলে আমরা ওই শাখার কারেন্ট পাব তাহলে আই এক্সের মান হচ্ছে এইটা তারপর হচ্ছে কি আই ওয়ান এই যে আই ওয়ান তাহলে আই ওয়ান এই যে এখানে ধরেন এখানের ভোল্টেজ কত এই ভি আর এই প্রান্তের ভোল্টেজ কত বারো ভোল্ট তাহলে দুই প্রান্তের এই দিক দিয়ে যেহেতু আমরা বিবেচনা করতেছি তাহলে এখানকার ভোল্টেজ মাইনাস হচ্ছে এই ভোল্টেজ দুই প্রান্তের পার্থক্য তার ভি মাইনাস বারো ভাগ হচ্ছে এই শাখার রোধ তাহলে এটা হচ্ছে আই ওয়ানের কারণ প্লাস আই টু কি এরকম এখানকার এই প্রান্তের ভোল্টেজ হচ্ছে ভি এই প্রান্তের ভোল্টেজ হচ্ছে সিক্স অর্থাৎ দুই প্রান্তের ভোল্টেজ পার্থক্য ভি মাইনাস সিক্স ভাগ হচ্ছে এই রেজিস্ট্যান্স তা এই সমীকরণটা যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি এই সমীকরণটা যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমরা মান পাই কত টেন পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট এই প্রান্তের ভোল্টেজ পেয়েছি টেন পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট তাহলে আমরা সহজেই বুঝতেছি এখানে যদি আমরা যাদের বেসিক আগের পর্বগুলো যারা দেখেছেন এখন এমনিতে বুঝতে পারবেন যে কোনটা একটি কন্ডাকশন পাবে আর কোনটা একটি কন্ডাকশন পাবে না 
এছাড়াও যারা যাদের বুঝতে সমস্যা হয়েছে তাদের জন্য আরো বলতেছি ভেঙে ভেঙে বলতেছি যে সার্কিটটা দুই ভাবে বিবেচনা করি এটা দিয়ে একটা সার্কিট বিবেচনা করি এটা দিয়ে একটা সার্কিট বিবেচনা করি কি রকম এরকম এটা হচ্ছে কি টু আর এটা হচ্ছে কত থ্রি আর এটা হচ্ছে পনেরো ভোল্ট আর এই প্রান্ত হচ্ছে বারো ভোল্ট বারো ভোল্ট এটা বিবেচনা করি তো এই পয়েন্টের হচ্ছে যে পয়েন্টগুলো যে দেওয়া থাকে এই পয়েন্ট মানে হচ্ছে পজিটিভ প্রান্ত অপর প্রান্ত নেগেটিভ এই প্রান্ত পয়েন্টগুলো দেওয়া মানে পয়েন্টের প্রান্তটা হচ্ছে পজিটিভ এবং অপর প্রান্ত অবশ্যই নেগেটিভ আছে ওটা দেখানো হয় নাই তাহলে এটা পজিটিভ প্রান্ত এই সাইড আছে নেগেটিভ প্রান্ত এটা পজিটিভ প্রান্ত এই সাইড আছে নেগেটিভ প্রান্ত তাহলে এটা আমরা এরকম কানেকশন করে দিতে পারি এখন কানেকশন করে দেওয়ার পর এখানে আমরা অবশ্যই একটা কে ভি এল অ্যাপ্লাই করতে পারি তাহলে এই এই সাইডটা যদি আমরা বিবেচনা করি এই সাইড দিয়ে যাচ্ছে তাহলে এই প্রান্ত থেকে বিবেচনা করি এই প্রান্ত থেকে আমরা যে দুইটা আছে আলাদা আলাদা করে দেখব যে কোনটা কানেকশন পাচ্ছে আর কোনটা কানেকশন পাচ্ছে না তো এইটা হচ্ছে বেসিকভাবে করার জন্য সবার জন্য এটা করে দিচ্ছে আসলে এটা করার দরকার না যাদের বেসিক ক্লিয়ার আছে প্রথমে যে নোটটা বললাম যে যেহেতু আমরা এই নোট ভোল্টেজ পেয়েছি কত টেন পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট তো এই প্রান্তের ভোল্টেজ বলছিলাম যে এই যে ডায়োডের অ্যানোড প্রান্তের ভোল্টেজ অবশ্যই ক্যাথোড প্রান্তের ভোল্টেজের চেয়ে বড় হতে হবে তাহলে ডায়োডটা কন্ডাকশন পাবে তাহলে এখানে আছে বারো ভোল্ট আর এখানে আছে টেন পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট তাহলে এই প্রান্তের ভোল্টেজটা কি হচ্ছে কম তাহলে আমরা সহজেই বুঝতে পারব যে এটা কন্ডাকশনে এই ডায়োডটা কন্ডাকশনে যাবে না আর এটা যদি এখানে কত টেন পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট আর এখানে আছে সিক্স ভোল্ট তাহলে এই প্রান্তের ভোল্টেজ বেশি তাহলে আমার এই ডায়োডটা কন্ডাকশনে যাচ্ছে এটা একটা নিয়ম এই জন্য আমরা পয়েন্টের ভোল্টেজ বের করছি এছাড়াও যাদের সমস্যা আছে তারা এই কেভিএল দিয়ে করতে পারবেন যে আলাদাভাবে এইখানে এই যে এটার জন্য আলাদা করে একটা সার্কিট এবং এটার জন্য আলাদা একটা সার্কিট যদি করেন তাহলে বুঝতে পারবেন তো এই যে এই বারো ভোল্টের জন্য এটা কেন কন্ডাকশনে গেল না এটার জন্য একটা সার্কিটে গেছে এরকম তাহলে এখানে কেবিল যদি অ্যাপ্লাই করেন এই প্রান্ত থেকে শুরু করেন এই প্রান্ত থেকে সেকেন্ড সাইনগুলো নেন এটা প্রথম সাইন এটা সেকেন্ড সাইন তাহলে এই বড় প্রান্ত অনুযায়ী চিহ্নগুলো দেওয়া পজিটিভ এই প্রান্ত নেগেটিভ এই প্রান্ত পজিটিভ এই প্রান্ত হচ্ছে নেগেটিভ এই বড় সোর্স অনুযায়ী আমার হচ্ছে এই চিহ্নগুলো দিতে হয় তো এখানে এই লাইনটা আমরা তো বুঝছি এটা যে কন্ডাকশন যাচ্ছে না কেন যাচ্ছে না এটা ক্যালকুলেশন করলে আরও ক্লিয়ার হবে তো এই সেকেন্ড প্রান্ত তো এই দিক থেকে শুরু করতেছে তাহলে আমার কি হবে সেকেন্ড সাইন পনেরো সেকেন্ড সাইন মাইনাস থ্রি আই মাইনাস টু আই মাইনাস বারো ইকুয়াল জিরো এটা যদি ক্যালকুলেশন করি ক্যালকুলেশন করলে কত হয় তো আমরা এই লাইনটা যদি এখন ক্যালকুলেশন করি এই লাইনটা ক্যালকুলেশন করলে কি হবে আমার আমরা যদি এখানে এখানে যে দুইটা কন্ডিশনের কথা বলছিলাম যে এইভাবে যদি আপনি আলাদা করে বের করতে চান যে কোনটা কানেকশন পাবে আর কোনটা কন্ডাকশন পাবে না তাহলে আমার দুইটাই হচ্ছে ক্যালকুলেশন করতে হবে করে যে ডায়োডের হচ্ছে যে কারেন্টটা বেশি বের হবে ওই ডায়োডটা আমার কন্ডাকশনে যাবে আর যদি পয়েন্ট দিয়ে করেন পয়েন্ট দিয়ে তো বের করে দেখালাম দুইভাবে দেখাচ্ছে যে এখানকার যেহেতু এই প্রান্তের এই ডায়োডের অ্যানোড প্রান্তের ভোল্টেজ অবশ্যই এই ক্যাথোডের চেয়ে বেশি হতে হবে তো এইভাবে করে দেখাই তো এই লাইনটা ক্যালকুলেশন করলে কি হয় থ্রি মাইনাস ফাইভ আই ইকুয়াল জিরো অর্থাৎ জিরো আই ইকুয়াল থ্রি ভাগ ফাইভ ইকুয়াল জিরো পয়েন্ট সিক্স হয় এখন এইটা আমার পরের এটা ক্যালকুলেশন করতে হবে এটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সিক্স পেয়েছি তো এই এই প্রান্তের পেয়েছি হচ্ছে কত জিরো পয়েন্ট সিক্স এম্পিয়ার অর্থাৎ মি জিরো পয়েন্ট সিক্স মিলি এখন এটার যদি কারেন্ট ওটার চেয়ে বেশি হয় 
তাহলে এটা কানেকশন পাবে যার ভিতর দিয়ে কারেন্ট প্রবাহিত বেশি হবে সেটা কন্ডাকশন পাবে আমরা তো ওই পয়েন্ট দিয়ে দেখছি যে হচ্ছে কন্ডাকশন কোনটা পাচ্ছে এটা কন্ডাকশন পাচ্ছে আর এটা কন্ডাকশন পাচ্ছে না এখন আমরা কারেন্ট বের করে দেখতেছি যে কোনোভাবে যেন আমরা করতে পারি বেসিক ক্লিয়ার করার জন্য এটা দেখাচ্ছে আর কি তো এটাতে এখন এটাতে একটা সার্কিট অঙ্কন করে আমরা ওই সেম নিয়মে যদি এখন কেভেল অ্যাপ্লাই করি তাহলে কি হবে যে পনেরো মাইনাস একবারে দিলাম ফাইভ বাই মাইনাস সিক্স ইকুয়াল জিরো অর্থাৎ ফাই বাই ইকুয়াল এটা আই আবার একান্ন মনে করেন না ফাই বাই ন পনেরো মাইনাস সাত নাইন অর্থাৎ আই ইকুয়াল নাইন ভাগ ফাইভ কত আসে নাইন ভাগ ফাইভ ক্যালকুলেশন করলে আসে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট এইট ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট এইট মিলি অ্যাম্পিয়ার তাহলে এটা দিয়েও আমরা বুঝতেছি যে এই প্রান্তে ছিল জিরো পয়েন্ট সিক্স আর এই প্রান্তে আসছে ওয়ান পয়েন্ট এইট তাহলে এইভাবে আমরা বুঝতেছি যে এটা কন্ডাকশন পাচ্ছে আর পয়েন্ট দিয়ে আমরা সহজেই তো বুঝলামই যে এটা কন্ডাকশন পাচ্ছে তাহলে আমার ফাইনাল এই আইএক্সের মান কত হবে আইএক্সের মান হবে কিভাবে তাহলে এটা তো আমার হচ্ছে যেহেতু আইডিয়াল ডায়েট এটা যদি কন্ডাকশন না পায় তাহলে এটা তো ওপেন তাহলে আমার সার্কিটটা হয় এরকম তা এটা ক্যালকুলেশন করলে তো দেখাল আমি যে এটা ক্যালকুলেশন করলে হচ্ছে কত পনেরো মাইনাস ফাইভ এই যে তো সিরিজ সার্কিট ফাইভ এক্স মাইনাস সিক্স ইকুয়াল জিরো অর্থাৎ আই এক্স ইকুয়াল নাইন ভাগ ফাইভ অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট সরি অর্থাৎ নাইন ভাগ ফাইভ করলে হয় ওয়ান পয়েন্ট এইট মিলি অ্যাম্পিয়ার এটাই হচ্ছে অ্যান্সার